মাথায় হাত দিলে ওই মাথা থেকে আতরের ঘান বেরোতো ইমাম বোকারি বলছেন আলহি রহমা বিশ্বনবী হাতের তালোতে আতর দিতেন আমরা তো এখানে দেই আমরা কোথায় দেই এখানে দেই বিশ্বনবী এখানে দিতেন কারো সন্তানের মাথায় হাত দিলে সবাই বুঝতো এই শিশুর মাথায় হাত দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহু নামাজ আছে যেখানে পবিত্রতা সেখানে তবে আমাদের সাথেও পবিত্রতা আছে না নাই বিড়ি খাওয়া সুন্নত না না ফল বিড়ি আছে না নাই বিড়ি সুগন্ধ না দুর্গন্ধ বিড়িতে অপচয় আছে না নাই বিড়ি যেটা খায় ওটা জামাল নানা দিলেও জামার থেকে কিসের গন্ধ কর আবার পায়খানার ভিতরে বৈশা বিড়ি খায় এরকম লোক আছে না নাই আহারে এই বিড়ির আবিষ্কারক হলো ইহুদির বাচ্চারা পৃথিবীর সব অপকর্মের হোতা ইহুদি এবং মুসিকের বাচ্চারা আর ইসলামের জাতীয় দুশ্মন তারা কে বলেছেন কে বলেছেন प्रत्येक नाम आल्ला खबर नीन शेरक सम्पर्क आना जर पितार दुआ के नाम मध्य आल्ला बेदे दिए আকাশ বানিয়েছেন জমিন বানিয়েছেন সুমান আল্লাহ বলেন আকাশের কোন কিছুর দিকে আমি মুখ ফিরাবো না সূর্য আমার দেবতা নয় চন্দ্র আমার দেবতা নয় গাছ আমার দেবতা নয় তুলসী গাছ আমার পূজনীয় নয় সাপ আমার নয় এই জমিন কে গোটা জমিন যিনি বানিয়েছেন গোটা কাজ যিনি বানিয়েছেন সেই আল্লাহর দিকে আমি মুখ ফিরিয়ে দিলাম আর অন্য কাউকে দেব না হানিফান আল্লাহ নিয়েছেন কিনেন নাই আল্লাহ বলেন গোলাম এতদিন তো চুপচাপ ছিলি ঘুমিয়ে ছিলি এখন কি জন্য আমার কাছে অস করতে আসলি গোলাম জবাব দেয়াইক আমি আপনার কাছে হাজিরা দিতে এসেছি এতদিন ভালো নামাজি ছিলাম না কোরআনের দলে ছিলাম না ইসলামের ভিতরে ছিলাম না নাস্তিক মোর্দাদের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে জীবন নষ্ট করেছি আল্লাহ আমি এখন বুঝেছি এখন আমি আমার জীবনে সাদা মাঠা কাফনের কাপড় গায়ে দিয়ে আমি হাজিরা দেওয়ার জন্য এসেছি আগে যত কোটি লোক মুসলমান ছিল এখন বাড়ছে না কমছে প্রতিদিন বাড়ে না কমে সেই জন্য ইমান আছে যেখানে সফলতা সেখানে নামাজ আছে যেখানে সফলতা সেখানে যার কাছে নামাজ নাই তার সাথে নবীর কোন সম্পর্ক আল্লাহর কোন সম্পর্ক অনেক লোক আছে আমাদের সমাজে কয় হুজুর নামাজ পড়ি না কিন্তু ইমান খুব মজবুত আছে না নাই তো তোর বুকের হাড্ডির নাম কি ইমান নাকি তুই যদি ঘুষা দিয়ে বুক ফাটায় ফালস তো তুই ইমান থাকলো না তোমাকে নামাজ পড়তে হবে আমার নবী বলেছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যারা জামাতে পড়ে ফেস্তে সাধু বিল ইমান তাদেরকে মোমনে সার্টিফিকেট দিয়ে দাও আবার আল্লাহ বলেছেন বহু নামাজ আছে তাদের নামাজগুলো আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না নামাজ পড়তে যায় কিন্তু তারা সেখানে অভিশাপ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে আসে না নাই ওই মুসল্লিদের জন্য অভিশাপ কে বলছেন আরো জোরে বলেন কে বলছেন যারা নামাজের ব্যাপারে উদাসীন নামাজ পড়ে কি পড়ে জানে না নামাজ পড়ে সমাজে সে আর এক বেনমাজি নেতার পিছনে চলে আসে না নাই নামাজ পড়ে ঠিক কিন্তু সুদের আন্দোলন করে আছে নামাজ পড়ে ঠিক কিন্তু সুদি ব্যবসায়ী করে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন তোমরা যদি মোমেন হতা কখনোই সুদি ব্যবসা করতে না ঠিক না বে ঠিক সেই জন্য আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন গোলাম যারা নামাজ পড়বে না এরা প্রথম জাহান নামী হবে কার কথা কার কথা 
يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين কার কথা মুজিমদের ব্যাপারে প্রশ্ন এসেছে আল্লাহ বলবেন কোরআনের ভিতরে শিখিয়ে দিয়েছেন জান্নাতীরা যখন বলবে ও ভাইরা তুই তো বড় ব্যবসায়ী ছিলি তুই তো বড় নেতা ছিলি আজকে জাহান্নামী হলি কেন সাথে সাথে সে বলবে এমন দল করেছি নেতা বেনমাজি আমিও ছিলাম বেনমাজি এমন দল করেছি যেই দলে নামাজের কোন কর্মসূচি ছিল না ঠিক না ঠিক যেই দলে মিসকিন কে খাওয়ানোর কোন সিস্টেম ছিল না কারণ নামাজ আছে যেখানে খাওয়া দাওয়া যেই মাসে নামাজ বেশি খাওয়া দাওয়া বেশি না কম কোন মাস আরো জোরে বলেন খাওয়া বেশি না কম আমি এক হুজুর কে নিয়ে না ইফতারি করছিলাম ফট করে উঠছি বললাম হুজুর কি হয়েছে পাজে মাত্র ছিলে গেছে বললাম ভাই আর খায়ের না হুজুর অর্ধেক খাইনি এলাম খান 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 আরেক জায়গায় দেখি একজন বাইগুনু খাচ্ছে আর চুল কাটছে বললাম বেগুনু খেলে ভাই চুল কালি বাড়ে কয় খাইতেও মজা চুল খাইতেও মজা রমজানের কি মজা বলেন এই মজা দিয়েছেন কে রমজানের মতো যদি সারা বছর নামাজ পড়তেন সারা বছর আপনার ঘর আপনার বাড়িকে আল্লাহ বরকত দিয়ে ভরে দিতেন মক্কা মদিনার বদনামি আমরা করি অনেকেই করে কিন্তু মক্কা মদিনার মতো ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত কোথাও আসবে না মক্কা মদিনার লোকরা সুযোগ পেলেই নামাজে দাঁড়ায় সুবর্ণ বলেন আমার নবী যখনই একটু কষ্ট অনুভব করতেন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন আর বলতেন আমার মতেরা সল্লু কামারা আইতো মনি ও সল্লি আমি যেইভাবে নামাজ পড়েছি আমার মতো নামাজ পড়ো কেউ যদি বিশ্ব নবীর তরিকা অনুযায়ী নামাতে জীবনে কোন রোগ তাকে স্পর্শ করবে না সুমার আল্লাহ বলেন নামাজের ভিতরে সব রোগের ঔষধ আছে না নাই একটু ভালো করে নামাজ পড়ে দেখেন দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন আমার নবী সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছেন মা এসা বলছেন আমি বিশ্বনবীকে একসাথে আমরা দুজন শুলাম একটু পরে দেখি বিশ্বনবী আর বিস্তায় নাই তাকিয়ে দেখি তিনি কোথাও নাই এরপরে দেখলাম তিনি অজু করে এসে নামাজে দাঁড়িয়েছেন আমি শুনতে লাগলাম বিশ্বনবীর তেলাওয়াত এত সুন্দর তেলাওয়াত আল্লাহর জমিনে আর কারো হবে না আমার নবী যখন তেলাওয়াত করতেন কাফেররা এসে বাড়ির চারপাশে ঘিরে থাকতো সেজন্য আমার নবী বলতেন সুর করে যারা সুন্দর করে কোরআন পড়ে না এরা কখনো আমার উম্মত হতে পারবে না কোরআনের মজাই হলো তেলাওয়াত কোরআনের মজা কি এই যে রমজান মাসে সত্তরাশি লক্ষ লোকের জামাত হয় মদিনা এবং মক্কায় তেলাওয়াত শুরু হয় হাজার হাজার লোক গুনগুন করে কানতে থাকে কোরআনের এমন মজা যে বুঝল না তেলাওয়াতের মজা তার কাছে নামাজ ও মজা লাগবে না কারণ নামাজের পানি হল তেলাওয়াত বলেন বিশ্বনবী তেলাওয়াত শুরু করলেন করতে করতে সুরা বাকারা শেষ করলেন মা এসা ঘুমিয়ে পড়লেন আবার জাগলেন দেখলেন বিশ্বনবী বাকারার শেষ আয়াত পড়ছেন আর দর দর করে চোখ বে বে পানি ঝরছে আবার আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ হে আল্লাহ আমার হিসাবটা আপনি সহজ করে দিয়েন নামাজ শেষের পরে মা এসা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কেন হিসাব সহজের জন্য আপনি দোয়া করেন আল্লাহর হাবিব বললেন এই দোয়াটা এই জন্যই করি যাতে আল্লাহ বিনা হিসাবে হানিহি আল্লাহিক যখন ডুবে যাচ্ছিল কেনানুমানুক্ত আল্লাহ বললেন 
খবরদার বেইমান সন্তানকে তোর পরিবারের বলে ঘোষণা দিতে পারবি না যারা ইমান এনেছে তারা একটা পরিবার বিশ্বনবী নামাজ পড়া শুরু করলেন মায়েসা বললেন সুরা বাকারা শেষ করলেন আল ইমরান শেষ করলেন এরপরে বিশ্বনবী রুকুতে গেলেন এতক্ষণ থাকলেন যতক্ষণ সুরা পড়লেন এরপরে সেজদায় গেলেন মায়েসা বলছেন জনান্ত হাত্তা কাবেদাত রুহাহু আমার মনে হয়েছে সেজদায় বোধ হয় আল্লাহর নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে মায়েসা বলছেন আমি পায়ে চিমটি কাটলাম বিশ্বনবী পা নাড়ালেন তখন আমার মনে হলো মাঝে বসে দেখি আল্লাহর হাবিবের পাম বারক ফেটে পানি এবং রক্ত বের হচ্ছে সারা চোখ ভিজা দাঁড়ে গুলো ভিজা বসে বললাম কৃতজ্ঞ বর্ণনা করব না সে আল্লাহর প্রশংসা কি আমি করব না আল্লাহর প্রশংসার জন্য এইভাবে আমি নামাজ আদায় করি সুবাহান আল্লাহ বলেন যেই রাতে বিশ্বনবী দুই রাকাত নামাজ পড়তেন জোহরের পরে ছয় রাকাত পরে আট রাকাত মিলিয়ে দিতেন কারণ বিশ্বনবীর উপরে তাহাজ্যের নামাজ ফরজ করে দিয়েছেন কে এই জন্য নামাজ যারা পড়েছে তাদেরকে সফল করে দিবেন কে দুই নম্বর সফলতার জন্য আল্লাহ বলছেন শুনো প্রথম হলো নামাজ এই জন্য জীবন যাবে কিন্তু নামাজ ছেড়ে দেব না রাজি আছেন না নাই যে কোনো অভাব হলে নামাজ দাঁড়ান অভাব দূর করে দিবেন কে কত সুন্দর কথা আল্লাহ বলছেন দেখেন खरच कर बेलाल गरीब मानुष बेलाल के विश्वनबी बेलाल्लास्तान करो কারণ যত দান করবা আরসের মানে তত তোমার বাড়িয়ে দিবেন এজন্য মোমেনের আশেপাশে কোন গরিব থাকতে পারে না আমরা নিজে যা খাবো প্রতিবেশীকে তা খাওয়াবো রাজি আছেন না নাই সেজন্য আমার আল্লাহ বলছেন গোলাপ দুনিয়া আখেরাতে যদি সফলতা চাও সফলতার প্রথম মাপ কাটি হলো নামাজ প্রথম কি প্রথম ইমান দুই নম্বরে নামাজ আর যার ইমান নাই তার নামাজ কখনো কবুল এরকম বেনামাজি আমাদের দেশে আছে না নাই ওজু ছাড়া নামাজ পড়ে আছে না নাই এক এলাকায় নামাজ পড়ে কয়েকজন বড় বড় নেতা নাম বলবো না আমি তো বললাম ভাই আপনি তো নামাজ পড়লেন অজু করছেন কয় হুজুর মুখ দুইছি মুখ দিলে অজু আর কথা কন না কেন আরেক নেতার পাশে আমি বসলাম তো নেতা সবারই দেখে দেখে অজু করতেছে এখন অজুর কুলির পানি যে আমরা ফালা দিয়ে নেতার আর খবর নাই আমি কি পানি করস কি কয় খেয়াল এটাছি সব পোড়া কপাল আল্লাহ কে মতের ময়দানে বলবেন সেজদা দেই সেজদা দেই দুনিয়াতে সেজদা দানকারীদের সাথে আন্দোলন করো নাই ভালো লাগে নাই চুপিয়ালা দাঁড়িয়ে আদেরকে ঠিক কিনা বলেন দুনিয়াতে সেজদার বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় যা আসছে মুখে তাই বলেছে আজকে বলবে আমার জান্নাতে যেতে সাহস একটা সেজদা দে দুনিয়াতে যারা সেজদা দেয় না আখেরাতে তারা সেজদা দিতে পারবে না আর আমাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন তোর সেজদা দিতে হবে না কারণ তোর কপালেই আমি সেজদার চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি বিশ্বনবী যখন নফল পড়তেন একটু জায়গাটা পরিবর্তন করে নিতেন একই জায়গায় টানা সুন্নত গুলো পড়তেন না দুই রাকাত পড়ে একটু লড়ে চড়ে দাঁড়াতেন কারণ যত জায়গায় মাটিতে সেজদা দিবে এই 
সব মাটি গুলো কেয়ামতের ময়দানে আপনার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে সেজন্য সারা দুনিয়ার যেখানেই যাই যে কোনো মসজিদে গেলে তাহিয়াতুল তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আমরা শুধু জুমার দিন পড়ি আমরা মনে করি শুধু জুমার দিন পড়লেই হবে তাহিয়াতুল অজু শুধু জুমার দিন পড়ি এটা শুধু জুমার দিনের নামাজ না আপনি যখনই অজু করেন তাহিয়াতুল অজু পড়েন বেলালের মতো আল্লাহ আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে সেজন্য সফলতা যেখানে নামাজ আছে সেখানে বেনমাজির সাথে সফলতার কোন চিহ্ন দুদিনের দুনিয়া এই পৃথিবীতে যারা খুব নামের সাথে ছিল আজকে তাদের নাম উচ্চারণ করতেও মানুষ গজব ডাকে ঠিক কিনা কিছুদিন আগে পত্রিকা নিউজ এসেছে অভিশপ্ত ক্যানেডি পরিবারের শেষ চিহ্ন তো আর পৃথিবীতে থাকলো না অভিশপ্ত ক্যানেডি ফ্যামিলি জন এফ ক্যানেডি হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ফেমাস প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি আমেরিকার কিন্তু অনেক জনপ্রিয় হওয়ার পরেও প্রকাশ্য দিবালকে গুলি খেয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে হয়েছে ঠিক কিনা এখন পত্রিকায় যখন নিউজ হয় ক্যানেডি পরিবারের শেষ অভিশপ্ত চিহ্ন থাকলো না এই জন্য আমার ইসলামের উপর যদি কেউ আঘাত করে আমরা তাদেরকে সহ্য করব না ঠিক কিনা বলেন আমার নামাজের পর আমার মুসল্লির উপর যদি কেউ আঘাত করে শামসুর জানা যায় দেশে হওয়া উচিত ছিল না মৃত্যুর দশ বছর আগে সে বলেছিল মোয়াজিন যখন ফজরে আজান দেয় আমার কানে বেশ্যার খদ্দরের ডাক ভেসে আছে আমরা বলেছিলাম তুই যেটার সাথে থাক সেটাই তুই শুনবি ঠিক কিনা मुसल्लि की भावें से लोक क्यों जाना जा बुझे आसे ना सारा जीवन इसलाम बिुदे कथा ठीक ना बेठी মৃত্যুর আগে দিয়ে বলেছে আমা আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি মৌতকে আর মৃত্যু আমাদের জন্য উপহার মোমেনের জন্য মৃত্যু হাদিয়া বলেন বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লু এরপরে আল্লাহ বলছেন কাদ আফলাহমান জাকাহা যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করলো সে সফল হয়ে গেল সুমান আল্লাহ বলেন এজন্য নামাজ আছে যেখানে সফলতা সেখানে রোজা আছে যেখানে সফলতা প্রদর্শন ইচ্ছা আছে যেখানে সেরে কাছে আমরা কার কাছে চাইব আমাদের আল্লাহই যথেষ্ট ঠিক কিনা আল্লাহ আমিন ذريته ومن تبعه باحسان الى يوم الدين